好，那我们上一次学一部分了啊、哦，但是我们今天要做讨论的比较多啊、哦，没有做完的，我们下一次上课的时候再谈那些语法或者生词。那我们请你做的这个功课，你记得吗？嗯、今天的啊，上一次功课，上一次的功课这个。嗯好，所以你们两个，你们两个，你们两个，你们两个，刚刚好，来跟你的同学讨论一下，跟你的同学讨论一下，呃，这个短片里是谁说话，然后他们的关系是什么啊、呃？然后后面他们做了什么请求，或者有一个短片里面他做了一个邀请的事情，记得吗？好像有一个是邀请，不是要请求，嗯，哦、嗯，对吧？然后。呃，另外一个人是怎么说感谢的呢？嗯，然后最后一个，他，别人跟你说谢谢，另外一个人说什么呢？真的是不客气吗？好，跟你的同学五分钟。嗯，我说就是，啊，一个是妈妈，一个是妈妈，啊，恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭
这一个主开始，你们说一下你们刚才的讨论。哦，这是这两个人是谁？他们的关系是什么？那做了什么请求呢？那怎么说感谢的？嗯，还有哦，另外一个人怎么回应他？嗯，就轮流说，好吗？一个人说一个部分。啊、嗯、啊、嗯，我说这是拉拉跟 Rose。嗯。他们什么关系呢？是那个 Rose 请拉拉把。
，那他要让他请吗？嗯，不要，不要。哦，他不要让他请。他说吃饭可以。吃饭可以，然后呢？就是买单就算了。啊、哦，很好，买单就算了。嗯、呃，所以他们要各付各的吗？可能各付各。呃，嗯，后面不知道。嗯嗯，好，这、就是第二个，第三个呢？第三个。嗯、是邻居吗？不知道，不知道，对，不知道，<笑>可能住得很近，是吧？嗯。嗯。请求是，呃，阿姨，我们要带钥匙。嗯。但是，呃，他家里有，他忘了晚上，啊，晚上火，火，嗯，晚上火，所以，呃，他。
有什么是间接的感谢？那你还知道什么直接感谢的办法或者间接感谢的办法吗？跟你的同学谈一谈。嗯。有什么直接感谢的方法吗？从你刚才看到的那些呃例子里面，有哪一些算是直接的感谢？有哪一些是间接的感谢？嗯。哦，我感谢感谢感谢感谢感谢感谢感谢感谢感谢感谢感谢感谢感谢感谢感谢感谢感谢感谢感谢感谢感谢感谢感谢感谢感谢感谢感谢感谢感谢感谢感谢感谢
生ぐらい。生前うん。でも嫌な。我听你的话。中国字比较慢，所以你可以用拼音快一些。你还听过什么？感谢的办法吗？不一定要是我们看到的这四个短片，别的也可以。所以你去中国的时候，有没有人？哦，我常常都看一下，所以，哦，你这么好看，说什么都对。哎，也是一个办法。是你的办法呢，还是韩国的办法？是你的办法。啊，对对。什么很好的？善善善善善善，太帅了，太帅了，太帅了。啊，我正在说啊，当然对。什么时候你会这样说？啊，我的日本朋友给我买这个。哦，哎，很有意思。有意思，所以你的家里不说，你的家里说，嗯，你知道哪一个算是中国的办法？我觉得，因为我我妈妈常常说，她不用给我感谢，因为她说你自己要做这样，我不用问问你，不需要求你做这个。最好了，好了吗？好，来我们。看一看同学们觉得怎么样？好，我们先说直接的感谢，直接感谢。谢谢。只有一种。<笑>那对谁呢？对谁？谁都可以，我我觉得谁都可以。哦、oh, ，谁都可以。嗯，直接感谢。不一样吗？有，感谢。感谢。嗯，就是我觉得这个是比较合适的。嗯。也是比较嗯、呃，老呃你。你问爸爸、爸爸、经理这样子的，那，你问他们的时候，你感谢他。你你可以给我一个例子吗？嗯，比方说，哦，如果你真麻烦别人，嗯，这这这个时候你可以说我感谢你。嗯，对。嗯，还有吗？直接的感谢有别的方法吗？呃，给人。感谢信。哦，写一个感谢信。嗯。还有吗？还有吗？直接的感谢，就说谢谢你。可是，要是这个人可能是老师，或者是嗯校长或者经理，你要用哪一个字？谢谢您。您记得吗？嗯。谢谢您。好，或者你可以在前面加什么呢？前面加什么？就说谢谢，好像，嗯，说他们的名字，哎，这样子是很客气。你用加一个称谓的办法，啊，嗯，还有还有，你还可以说谢谢你，好像，嗯，不太够。你还用什么方法来说你真的非常的谢谢他们？前面加什么？真的谢谢你，啊，真的谢谢你。还有吗？不太好。哈哈哈哈哈。这不是直接，这不是直接，对对。哦，如果非常的话，比较常说的是非常感谢你，嗯、啊，非常感谢你，嗯，特别，特别谢谢你，嗯，特别谢谢你，这个也常常说。好，这是直接直接感谢，好，好像对谁都可以说，嗯。敲头，谢谢。哦，跟他，鞠躬，这个是鞠躬，啊，跟他鞠躬，啊，鞠躬，啊。是的，用身体谢谢的方法，嗯，好，那间接的感谢有什么？间接的感谢有什么？嗯，我们刚才谈的，嗯，啊，请人吃饭，啊，请那个人吃饭，嗯，还有吗？我
被朋友说啊，你太帅了。哎，说你太帅了，有一点像我们刚才看的那个小孩子没说谢谢，他说妈妈，哦，妈太好了，太好了，好像给别人一个称赞，嗯、哦，觉得他很好，你太帅了，给你称赞别人。还是这是我对这个我觉得好朋友的时候。哦，所以这是对好朋友。我才认识的。不会这样说，不会说。嗯，不是好朋友会这样说。还有吗？还有还有，你真棒。嗯，你真棒，不是也是用称赞的办法。嗯，我觉得最好的，这个都是用在朋友，而且是很好的朋友比较常说的。还有吗？你可以说，呃，你下次如果要人做东西，我可以帮你。嗯，这也是一个办法。是哦，他帮你做一个好事，帮他做一个好事啊、哦，还给他。还给他好，非常好，这也算是间接帮。什么时候你会对谁用这种办法？嗯，我觉得可以跟好朋友。哦，好朋友。嗯，还有一个，嗯，还有一个，你刚才说的第一个短片里面，经理说什么？辛苦你了。辛苦你了。哦，经理说辛苦你了，这个是间接感谢的方法。哦，没有说谢谢这两个字，可是他说哦，你做这件事情哦，花了很多时间，就哦，辛苦你了啊，这是中国人常常用的办法。哦，你有有这样的想法，中国人还有用别的方法来说，说哦，不好意思，让你花那么多时间，或者是你的朋友帮你买饭，你还可以说不好意思。让你花钱了啊！让你花钱了，这个也都算是间接的办法啊。常常是跟嗯好朋友的时候这样说的。嗯，好，那所以怎么回应呢？我们刚才说了一点啊，说说了一点啊，所以你可以用直接的方法跟他说，直接的方法，直接的方法说，不用谢，不客气。别跟我客气，别跟我客气，记得吗？啊，别跟我客气啊！还有呢？用不着那么客气啊，用不着那么客气，用不着那么客气啊啊！那如果用间接的方法，还可以说，呃，中国常常用这个呢。哪里？这是应该的，是吧？你妈妈这样说，啊，这是应该的啊，没事，小事，没事，小事，嗯。还有呢？这是我的工作，这是工作工作啊，这是工作。别人像拉拉那个是那个例子、嗯、哦，拉拉她要写感谢信，可是这个是她的工作，哦、是经理说谢谢吗？不、嗯、没说啊、哦，没说啊，没说，就是她没说谢谢啊，嗯，因为别人觉得这是她的工作啊，所以如果别人说这样的话，她会说哦。这是我的工作，嗯，用这个来回。好，那如果这些时候啊，说英文的人他们会怎么说呢？啊，你跟同学讨论一下，你用英文很快的啊，一两句话就好了。嗯嗯，跟这个一样的，嗯，第一个是，嗯，员工。把一份档案交给经理，把一份文件交给经理。啊，可是经理又要他做别的事。你想想看，你用你的英语言，用英文的话，你会怎么说？没有吗？你们一起看，对，一组只要写一个就好了。所以你要我写他们英文怎么说？对，写英文怎么说？你们说英文的时候，你们会怎么说？嗯，这些时情况，你用英文你会怎么说？跟中国人的办法一样吗？嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。你要忘掉中文里面的那些东西。你用英文，你觉得这些时候英国英文说英文的人会怎么说？对。
不要想那个我们看过的短片。嗯，对。中文不能说。嗯，用英文说。嗯，这是用英文。Double Jack, could you possibly put this down? 我觉得你不写的是这样吗？不是。嗯。Yeah, good job. Yeah, why? That's a pen. Like it is. Awesome. Can you do this? Oh, 我觉得有这样。还有。Uh, I'm a little bit busy today, but. Thank you so much. Thank you so much. I need to do this now. Yeah.
Are you uh, looking for your key? Did you lose something? Yeah, I think I locked myself out of my house. Do you think you could help me find it? Yeah, um, no problem. Do you, you know where you like? Where's the last place you had? Um, I think I might have lost it getting out of my car earlier uh, today. Did you check your car? <laughs> <laughs> I can't check your car, so you should check your car. Yeah, that's a good idea. I'll check my car. I'll look around here. Okay. So you didn't find the你们说的谢谢还是妈妈没说好所以我们现在有英文的英文说英文能怎么说或者是这些情况的时候他们说过谢谢还是没说谢谢你再想一想我们看到的那四个短片里面从这个中国的文化跟美国的文化或者讲英
是太不想吃了。哦，这样我就做这样。不一样的感受。觉得吃比较好，对，确实就好了。这是回应的方法，你呢？客气。美国美国也有，也有去看。哦，对，有。嗯，所以这是一样的。那用的时候一样子吗？那对谁说的时候也是一样的。对不认识的人会这样。我跟中国的人，然后我觉得他们常会说，有时候不一样，这样就做这样。对，因为。跟朋友不用说谢谢，如果因为我知道在美国如果我说妈妈说，跟朋友也是做一个做一个点的，我就是要说我会跟他们说。但是跟家人不是朋友，不是朋友，朋友。哦，所以回应的时候，不认识跟认识的方法。对对对，就是你当然做。对，对，你当然应该做。再想一想，那我觉得在在在我们这里。会那大声比较热情，但是他是下，他是这是呃，少，嗯，少，他们就是说这个呃，哦、嗯，就是说,说一下，不会这么做，对对对。说，哦，对对，在一分钟。我觉得美国人不会说这个，不一定来美国人不会。你他以前会帮我这个是你的工作，所以不用感谢你。对，真的说呢，嗯，我觉得在美国没那么，嗯，没有这样的文化，谢谢。对，你觉得吗？人会说这样吗？你同意吗？是，是。但是如果他们真的谢谢别人，呃，或者啊，我们去来。呀、yeah, ，就是说，对，我觉得，呃，对呀，对呀，嗯，真的，嗯，还有不一样吗？真的，就是习惯了，习惯了。好了吧？好了。好，来，我们来讨论一下，你刚才跟同学说，嗯，你们的想法是什么？中国人会怎么做？可是美国人不这么做。嗯、他们觉得美国人，嗯，不会说这个。在在这个，我们说中国人就是说，哦，你做了这样，我又做，我就做这样，说这样，你要跟我请他们去吃饭，我觉得在美国，嗯，不会那么做。哦，你的意思是别人做一个好事给你，对，你要说什么？嗯，然后你要做一个好事还给他。对对，这是中国人会有的。对，啊、嗯，这个是我，同意吗？我同意吗？我不同意。你不同意啊？我说我，我不喜欢请人吃饭，啊、呃，来感谢，因为我没有太多钱。嗯、可是对，其实就是我，所以他说是中国人有，美国人没有。我是说美国人不会说，哦，谢谢，让我来请你去吃饭。可是我觉得，你工作的时的时候，我觉得常常。呃，我这个人常常做做这个。美国也是吗？我觉得可能是，可是我不知道。嗯、你们觉得呢？我觉得，如果你认识好朋友的人，<咳>你每个人都用这个来感谢。可是，你认识同事，我觉得每个人做这个。哦、嗯，同事，很熟的同事，别人帮你一个忙，你会请他吃饭。嗯。对，嗯，而且中国的饭真是，嗯，嗯，哎，不贵，所以很容易请别人吃饭。还、嗯、有，<笑><笑>哎、呦我知道我的，我我阿妈常常会说，如果有人做事给我，我就要还给他。我妈妈也。然后他们就是，我们住在台湾的时候，他们常常都是在跟别人请来请去，就是哦，今天晚上要跟谁吃饭，然后我们要回请谁。哦，都是为了谢谢别人。对啊，哦、嗯嗯嗯，好，还有吗？还有哪里不太一样的地方吗？啊、嗯，我觉得在中国，呃呃，中国人来美国的时候
嗯，很多美国人觉得他们不太呃没有礼貌，嗯、因为因为在中国你不用常常说谢谢，嗯，呃，比方说服务员呃来呃给你对。晚晚，这放的时候，比如说我第一次来中国，我每次对服务员说啊谢谢，但是别人都不是这样，对啊、但是这个他说啊不要来，然后他他，比如说他给我水，嗯、啊我在美国我每次啊 ，thank you， 我说 thank you， 但是在中国不用，啊，不用给我是吧？这是当然他做的，哎、他他要做的对吗？非常，还有吗？还有呀，还有吗？我是说，嗯，觉得跟嗯，在中国跟陌生人说，就是希望你是那些，跟不是哦，不是不是感谢，是回应，回应回应的话，他会说没事的话，对，我会说谢谢，是吗？同意吗？<笑>你可以再说一次吗？我觉得我我们写错了。哦，好，没关系。还有别的吗？是是是是非常好的观察，哦，非常好的观察。是是是是是哦，所以中国跟美国有一个最大不一样的地方，像啊、呃、金东旭刚才说的一样，如果那个服务员在做他的工作，别人觉得那是他的工作，所以我不需要说感谢他。嗯啊、哦，我不需要说感谢他，这是最大的不一样，是中国人对自己应该做的事情，别人不会做跟你说谢谢，嗯，就像你说的一样，嗯嗯，你看到了吗？对，注意到了吗？啊，很有意思是吧？哈<笑>，好，所以功课啊，来来来，功课就是这两个，呃，是我们小考里面的情况，可是我们只说哦，你要怎么说请求，所以今天的功课你把它写成对话。所以会有一个人帮他做完这件事情了，那另外一个人怎么说，好吗？就这两个功课啊，写两个小的对话，两个小的对话，可以吗？可以。好，所以星期五没有小考，因为我们有一部分的生词还没还没学完，所以还没有小考。但是功课是这两个，这两个写两个小的对话。哎，别忘了，我们星期五是还有一个功课。还有一个功课还记得吗？哎、啊，要回别人的博客，博客,客,客、嗯、有的人已经回完了、嗯、啊你还没回的话，你看一下，选一个人的博客看一看，嗯、然后决定、嗯。这个很有意思，可以回一些博客啊。好，那、嗯啊、这是我们今天的课。嗯